Nalazimo se u Podgorici. Podgorica je glavni grad Crne Gore, zemlje jugoistočne Evrope. Kao što vidite, trenutno smo ispod mosta. Ovo je jedna od šuting galerija u Podgorici. Ljudi ovdje injektiraju droge i kao što vidite, vrlo je posjećeno mjesto. Imali smo sreću da započnemo programe smanjenja štete dane 2004. godine i na taj način da uspijemo da spriječimo epidemiju HIV-a u Crnoj gori među osobama koje su u povećanom riziku. U 2015. godine strani donatori koji su finansirali kompletne aktivnosti nevladinog sektora odlaze. Već te godine dolazi do porasta epidemije HIV-a. Također u 2016. kada nas proglašavaju zemljom sa visokim teretom u odnosu na HIV-a. Trenutno pregovaramo sa vladom. Na koji način naša država i državni sistem mogu podržati ovakve servise, obezbijediti im održivost, a sve u cilju prevencije HIV-a na duge stanci? Ja sam među prvima, ja mislim, koji je počeo da koristi metodonski program u Crnoj gori. Ja sam Davor Karadžić, terenski radnik Juventasa. Ova zgrada je drop-in centar. Tu dolaze zavisnici kod nas na program smenja štete čim se mi prvenstveno bavimo. Evo, ovako, ovo su prostorije, uglavnom, to je prvo ono njihovo dje dođu da traže sedu i da traže pribor. Znači, ovo je neko mjesto gdje oni uzimaju razvina i gala se tu vrši. Tu imamo ono što njima treba, ili različite od 2 ml, od 5 ml, ili različite veličine, kondomi, lubrikanti, Lifleti o polnopremestinim infekcijama, predoziranjima, o drogama, o hepatitisu, HIV-u, AIDS-u. To su razne brošure koje oni uzimaju i čitaju. Ovo je soba jedna koju često mijenjamo. Picado tu ima, oni dođu, igraju ove futbalere, koriste kompjuter ovaj, ovo je kuhinja ovamo. Spremi se nešto i onda tu jedu da nisu gladni jednostavno i da ne moraju da trče i da kradu. Uglavnom idemo na teren dva puta sedmično, idemo po Crnoj gori, bar primorije. Malo nam je otežana situacija od kada je pošao Global fond, jer oni su bili prije deset godina ovdje i onda smo imali tu godinu dana problematičnu, za malo da se zatvori ovo ovdje, jer posle do Global fonda ono teško je, pogotovo ovdje niko nije htio da prepozna od države, da malo pogura ovaj program, tako da smo onda da je onda na minimum radi u godinu dana. Ovo je drop-in centar za seksualne radnice. Juventus pruža frizerske usluge našim klijentkinjama. Imamo frizerku koja tu dolazi dva puta nedeljno od 5 do 9. Vrlo bitno za njih je ovo vrlo bitno jer to je jedan način da mi privučemo njih da one dolaze kod nas. Drop-in centar mi je pomogao mnogo čemu, to je u početku terapije sa metadonom. Ovo je također i vraćanje mog maloljetnog djeteta koje mi je oduzeto od strane nasilnog muža. Sada sam ovdje volontajer, nastojim da pomognem u mnogo čemu. Također oni što je najbitnije drop-in centar pomaže ljudima poput mene. Ovdje su svi dobrodošli i svi imaju pomoć koja im je potrebna. Ovo je jedino mjesto za nas takve kakvi smo. Da nas jedino ovdje Tako reći, sve razumio. Život mi se promijenio iz korijena. Počela sam ovdje da radim, počela sam da provodim više vremena ovdje. Ovaj da drugačije razmišljam uz pomoć svih ovdje u drop-in centru. Dnevna soba, ovdje se uglavnom družimo. Također mogu da dođu kod nas sa svojom djecom, imamo i igračke. Ovo su crteži djece naših klijenata, to jest klijentkinja. Ovo su crteži od prošle nedelje. 
Trenutno nemamo nikakve otvorene servise za rad sa djecom. Juventus je to imao ranije u okviru ovog drop-ina. Novca za sve ovo je bilo dok nas je finansirao globalni fond. Uglavnom, ostale što mi pružamo, to su savjetovanje. Savjetovanje kad klijenti dolaze, na primjer, ja sam zavisni i više na metodonsku, na metodonsku terapiju sam. Tako da upućujemo ih odavde, znači to sve što oni hoće. Međutim, u današnje vrijeme, iako se su se metodonski centri raširili po Crnoj gori, u Podgorici je ostalo jedno od graničenja od 50 pacijenata u samom centru. Mi zadnjih par godina zagovaramo uporno da je u Podgorici potrebno otvoriti najmanje još jedan substitucijni centar ili makar proširiti postojeći. Od kada sam u Prnorfinu, moj život je totalno drugačiji. Znači, uopšte ne razmišljam o heroinu. Znači, počeo sam kući, znači, svi mi vjeruju. Moj si život totalno krenuo. Znači, počeo sam zdravije, zrelije da razmišljam. Ako prekinem sam u Prnorfinom, ne znam šta bi se desilo. Znam da, na primjer, na Prnorfinu funkcionišem, znači, toliko savršeno da je to, ne znam. Znači, ja sam kao... Znači, ja sam čak zaboravio da sam zavisnik. Moram napomenuti da do 2009. godine, prije nego što je izvršena izmjena krivičnog zakona, smanjenje šteta je bilo, se moglo zakonski protumačiti kao krivično djelo, omogućavanje na uživanje i tada smo iznenađujuće naišli na podušku policije koja nam je uvijek izdavala specijalne dozvole za naš rad. Bilo da je u pitanju drop-in centar ili terenski rad. Pored toga smo dugo radili sa njima na edukaciji i na kraju smo imali jednu situaciju da oni uopšte represivno ne djeluju na osobe koje injektiraju droge. Posebno od trenutka kada je izmijenjen zakon i kada je na neki način došlo do dekriminalizacije osoba koje koriste droge tako što oni nisu više procesuirani za posjedovanje malih količina za ličnu upotrebu. Pružavam podršku u realizaciji programa Spanjenje štete. Mogu reći da ovakva ili slična najavljena aktivnost Juventasa bude ispraćena od strane uprave policije na način što nećemo represivno djelovati prema korisnicima programa Juventasa. I na taj način ja mislim lično da im slobodno omogućavamo da pristupe programu. Nažalost, poslije deset godina mnogo uspješnog rada i uspjeha u prevenciji HIV-a u Crnoj gori, 2015. godina je 30. juna globalni fond dolazi zbog činjenice da je Crna gora stekla status zemlje s višim srednjim primanjima i nije više bilo podobno za primanje takvih grantova. U tom trenutku se svi preventivni servisi u Crnoj gori gase. Jedino sa radom ostaje servis smenjenja štete u Podgorici kojim rukovodimo i servis prevencije HIV-a među muškarcima koji imaju seks sa muškarcima također u Podgorici. U vrijeme globalnog fonda smo mogli da pružimo usluge za oko 700 osoba koji injektiraju drogi na godišnjem nivou. Taj broj je u 2016. godini pao na nekih 400 osoba. Nažalost, najveći broj ljudi koji više nije su mogli da pristupe našim servisima su upravo oni koji su bili najranjiviji u odnosu na HIV, a to su žene koji injektiraju drogi, mladi koji injektiraju drogi. Prvi slučaj HIV AIDS-a u Crnoj gori je registrovan 1989. godine. Od tada do sada postoji registrovanih, odnosno prijavljenih 228 slučajeva HIV AIDS-a. Međutim, u posljednje vrijeme od prekidanja projekta Globalnog fonda koji je finansirao rad sa vulnerabilnim i rizičnim populacijama, primjećujemo da je došlo do porasta HIV infekcije u populaciji posebno rizičnih populacijonih grupa. To je Muraru Milanu Mladenoviću. Jedan od najpoznatijih rock pjevača bivše Jugoslavije, ali također poznati po tome što je jedna od osoba koja je koristila droge i bila inficirana HIV-om upravo uslijed korišćenja droga. Vrlo rano je umro baš zbog svih tih situacija. U Podgorici postoji njegova ulica i Podgoricu mu je odjela priznanje i ovim muralom.
Počinjamo da radimo na zagovaranju. U 2017. godini Fondacija Otvorenog društva iz New Yorka nas je podržala grantom za razvoj mehanizma socijalnog ugovaranja u oblasti javnog zdravstvenog sistema. Tako da u ovom trenutku radimo na tome zajedno sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore. U narodnom trogodišnjem periodu država ima namjeru da podrži ovaj preventivni servis i da kažem taj tranzicijani period. Mi imamo nadu i računamo da će na kraju država i sama i sama moći to da da isfinansira. Radimo i vidjet ćete ovdje članove radne grupe na izradi, kao što sam to već pomenuo, mehanizma koji će riješiti dugoročno probleme preventivnog servisa. Tako da u ovom trenutku imamo čvrsto obećanje vlade da će učestvovati, finansijski podržati servis u naredne tri godine najmanje. Zajedno sa globalnim fondom koji je također odlučio zbog cjelokupne situacije u Crnoj Gori da alocira određena sredstva za period 2018-2021. Na kraju zaista je bitna podrška vlade Crnoj Gori, je bitno da se obizbijeti od živo servisa, ne zbog servisa samih i ne zbog nevladenih organizacija. Važni su ljudi kojima moramo da pomognemo. Važna je sve životne priče koje stoje iza naša grada, sva djeca koje im smo podigli, koje te živote, njihovi roditelji. Svi oni koji da nas više ne koriste droge, već koji su korisni članovi društva, koji rade, koji imaju porodice, održavaju ih. Zbog toga ovakvi servisi postoje i to je glavni cilj ovih servisa. Last one. Yeah.